Hello, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay, start with that now. All of you ready? Correct. All of you. All of you. So I will learn. Okay, class. Let's roll. Let's play. Twenty six. Twenty six. Let's start with that. टाइम आओ ना लो मैं मुकाला काम होते हैं लारंग घर भी लूं आधे हाँ हाँ दिशे दिया ना अभी बार टाइम आओ तो वाला मम्मे को जाने से तो हमारे साथ एक कुछ समय है लारंग हमारे साथ नहीं हम शार को बंद रहती है ना कारण है इन लोग बाग कुछ लेटी आना कुछ 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 अंगने कंटेक्ट किया ना तो उधर हमारे � एग्जाम का मामला है ना? हाँ, ओके। एग्जाम का गलाय कुछ इधर आता है ना? फाइनल एग्जाम में फर्स्ट सेकंड तो अर्थात पेपर आगे वो पेपर वाइज आए क्यों लाइक सा? अपन एक ही नंबर इंगे ना ये एग्जाम के लिए जो उन लोगों के प्रैक्टिस आ बताए। अब अगर वो डीप रोला फिर तैयार रहते तो उड़िया आम अंदर भैया मार्क्स के टेबल पर उधर ना अलग आधा कहना होगा पिकनिक अपने इंदा वर्ग इलाय इलाय वर्ग कम आउट ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज जैसे एग्जाम में जैसे निर्णय आना अगस्टियन से क्या मेकी कर कभी नार्मल इंस्लाइड करने के लिए कोई निकले एग्जाम है अब तो क्या लास्ट एग्जाम हो रही है कैसे दिया हो � मनसूल पेपर ले एक चैप्टर आम हम के लिए पढ़ क्या नोला दर अब ये आने रहते हैं हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चार इन द बारे में वो एक टॉपिक आ रहा है ये टॉपिक ये देखते हैं हम बोल रहे हैं ना कि ये कॉमन है जो जनरल नॉलेज जिन्हें जी पढ़ने के लिए सिंस ये पर मैं फोर्थ मॉड्यूल वाला � इधर कहीं ना फर्स्ट यूज़ करने वाली वाले नम्बर और एक डिपार्टमेंट दिखले आ और एक हॉस्पिटल है हॉस्पिटल है ना गप्त और एक डिपार्टमेंट है तो हॉस्पिटल में कोई हॉस्पिटल में पहले रोगों वाले मार्ग बंद कर दो पहले डिपार्टमेंट दिखले ही विशिष्ट ये तरीके ना था आई तो अंगने वाला कार्य लगे वो चित्र आपकी आरोन हमारे ने ऐसे पढ़ चुके हैं अब तो हमको कुछ कार्य लगे तो हमका दिन में अब पहले तो ना हमका एक्सपीरियंस इन दोनों ओरी वाला तो उन्हें हमका तो रिलेट चीज पढ़ के आने वाले एक लोग को मतलब एक बाग मायर नो इन्हें तरह तरह के फोर्थ मोड़ी वाले कल नंबर आए तो कॉमनली आदर पूरा दे मतलब पहला बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सुन दे पहले तरह तुला बिजनेस सामग्री अंदर लोड दे आवे क्या नाम उड़ी बैंडी तुला ऐसे बारे आह टॉपिक वाला आवे मामू की नहीं आते जाते पढ़ जाने वाले अब आते ही सिंपलाइज की ला सिंपलाइज की ला हमारे ना ये तो पढ़ाई हमारे बाई चे हमारे हमारे ना पढ़ी क्या ना था ना कारण हम निंगल के बारे में तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन था ना मैंने सुना कि मात्रा में चीजों ने कार्य किया हाँ इन्हें ऐसे ऐसे बारे पर ट्रीटमेंट में ऐसे बारे ऐसे लोग डिपार्टमेंट में हाँ कार्य और जितने हार्ट के डिपार्टमेंट आ रहे ये वाले आम सीएबी में हमने ऐसे थे और वहाँ पे आ रहे डिसीज़ आ रहे थे सीएबी जी को वहाँ पे आपने बाइक पास ग्राफ्टिंग कर दो इन्हें इन्हें ऐसे � कहीं नहीं बोली उल्लगल लग पक्षे इधर हॉस्पिटल मात्रा में रिलेटेड आये तो लग टॉपिक इधर लग लग इधर डाइन फोर्थ कर बागत तो बेरिंग नज़र क्या नहीं लगाये नहीं लगा दी मैंने सिला क्या पिन है इधर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन साइड होता है तो मैंने सिला की मात्रा में चार उदाहरण दे दिंगे 
നിങ്ങൾ നന്ദിക്കാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സാംസ് എഴുതുമ്പോ അത് കൃത്യമായ ആൻസർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ട് കാരണം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓൺവേഴ്സിൽ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓൺവേഴ്സിൽ നമുക്ക് അത് എഴുതാം എഴുതുമ്പോ അതനുസരിച്ച് ടീച്ചർമാർക്ക് മാർക്ക് ഇടാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ പ്രത്യേകത ആ രീതി എന്ന സെന്റൻസിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട വേർഡ് തന്നെ എടുത്ത് എന്നാൽ മാത്രമേ അപ്പൊ യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ഫ്രം ഓഫ് ഫോർ ഓപ്ഷൻസ് ആ നാല് തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്നും കൃത്യമായ ഉത്തരം എടുത്തുകൊണ്ടായി അവിടെ വയ്ക്കണം അപ്പൊ സെന്റൻസിനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കണ്ട എന്നല്ല മനസ്സിലാക്കുകയും വേണം ഒപ്പം സെന്റൻസ് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞ് അത് സെന്റൻസിൽ കൂടി കണ്ണുപിടിച്ച് നമ്മുടെ ഐ കോൺടാക്ട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളത് കൂടി ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവോ എന്താണ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഓർക്ക പിന്നെ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞേക്കട്ടെ ചില ആളുകൾ ഈ ഇൻഡിക്വീനിൽ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് എനിക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ഇൻഡിക്വീനിൽ നമ്മളിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ ഞാൻ അത് പറയുമ്പോ അത് എന്താണെന്ന് അവിടെ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കും അതിന് നമുക്ക് സമയമില്ല ആ നോട്ട് ചെയ്യണ്ട അതിന് പകരം യു കെൻ ഡു വൺ തിങ് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അത് നമ്മൾ പറയുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം അത് അവർ എടുത്ത് തുറന്നു വെക്കാം പി ഡി എഫ് ഓക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ആ ടീച്ചർ അത് പറയുമ്പോൾ ആ പറയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ അവർ ഉണ്ടോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡിന്റെ മീനിങ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവിടെ ഒന്ന് വെറുതെ ആ വേർഡിന്റെ താഴെ ഒന്ന് എന്താ പറയാ മാറ്ററിലായി ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പതുക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാം അതിന്റെ മലയാളം മീനിങ് സെന്റൻസിന്റെ മുഴുവൻ മലയാളം മീനിങ് നമ്മൾ എഴുതി വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് അറിയാമോ അവിടെ നിന്ന് കടന്ന് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും പറഞ്ഞ ശേഷം അടുത്ത സെന്റൻസിലേക്ക് അത് അടുത്ത ഭാഗത്ത് അപ്പൊ ഇത് പറ്റുമോ അറിയാമോ അപ്പൊ ചില ആളുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും കാര്യമില്ല അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ആ പറഞ്ഞ കാര്യം ടീച്ചർ എന്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഇവരെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ടീച്ചർ എന്റെ ഇടയിൽ കൂടി രണ്ട് മൂന്ന് സെന്റൻസ് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അവരെ കണ്ണിൽ പറ്റില്ല അത് അപ്പൊ അവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ടീച്ചറുടെ ഒപ്പം എന്താ വേണ്ടി ടീച്ചർ പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്കും അപ്പൊ നേരത്തെ അപ്പൊ ടീച്ചർ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ കേട്ടിട്ടില്ല മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വരാതിരിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇന്ന് പേര് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് കുറയ്ക്കാം മീനിങ് മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കാം ആ പർട്ടിക്കുലർ വേർഡിന്റെ മീനിങ് ഇതിന്റെ പുറത്തു നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കില്ല ഈ തന്നിരിക്കുന്ന പി ഡി എഫിന്റെ അകത്ത് നിന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവിടെയുള്ള സെന്റൻസുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൈൻഡിൽ വേണമെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസിൽ കൂടി തന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചു പോകണം എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം അങ്ങനെ വരുന്ന ചില മിസ്റ്റേക്കുകൾ വരുത്തിയതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചില കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏർ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി പക്ഷെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഓപ്ഷൻ തെറ്റിപ്പോയി വൈ എന്തുകൊണ്ട് ആ സെന്റൻസ് നമ്മൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണി കൂടി റീഡ് ചെയ്ത് പോകാത്തത് കൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സെന്റൻസിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഞാനത് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാ ഇവിടെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ആ സെന്റൻസ് കൂടി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലാസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി അവസാനം നമുക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് പരീക്ഷ ഉണ്ടല്ലോ ഫൈനൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് പേപ്പേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഒരു എക്സാം നൽകും അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ മുടികളിൽ അവരവർ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന
ഒരുപാട് ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ഓറിയന്റഡ് വേൾഡിലാണ് ഓക്കെ എന്തിനും ബിസിനസ് കാണുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഇന്ന് ഒരു സാധാരണ ആൾക്കാര് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് കാരണം ബിസിനസ്സിനോടാണ് പെട്ടെന്ന് ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക പെട്ടെന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക പറ്റിയതൊക്കെ എന്താ നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് ഇൻകം അല്ലെ മാസം മാസം ഒരു ഫിക്സഡ് ഇൻകം കിട്ടുക ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ അനുഭവം ചെയ്യും അത് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആണ് അല്ലെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ ബിസിനസ് നടത്തുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ടു മേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ലാഭം ഉണ്ടാക്കലാണ് അപ്പൊ ഈ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനും നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സി ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് വർക്കിംഗ് ദർ അല്ലെ ഒരുപാട് ജോലിക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഏത് ബിസിനസ് സംരംഭത്തിലെയും ഓൾ ദീസ് എംപ്ലോയീസ് ഓൾ ടുഗദർ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് കളക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വി ക്യാൻ മെയിൻ ദ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അവർ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയുന്ന പേര് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് എന്നാണ് ഇതൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ടെക്നിക്കൽ വിഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഡെല്ലി കോളേജ് ഉണ്ട് ഇതിനെ ഇതിനെ എന്താ പറയാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചില്ല ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോഫ് ഈ കോഴ്സസ് ഒക്കെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ മാത്രം പ്രയത്നമല്ല എന്ന് ഓർക്കുക സോ ദർ ആർ ദ ലോട്ട് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് വർക്കിംഗ് ഹിയർ വി ഓൾ ടു ദർ ആർ നോൺ ആസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അങ്ങനെ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും എല്ലാവരെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് അവരെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഓവറോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ വി നോ ദാറ്റ് ഇൻ എനി ഓർഗനൈസേഷൻ ഏത് ബിസിനസ് സംരംഭം എടുത്താലും ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് നമ്മൾ എടുത്താൽ ദർ മെയിൻ എയിം ഈസ് ടു അച്ചീവ് ദയർ ഗോൾ ഏത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്താ അവരുടെ ലക്ഷ്യം പ്രാപ്തമാക്കുക എന്താണോ അങ്ങ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് ലക്ഷ്യം നേടാനാണോ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബിസിനസ്സുകാരുടെ എല്ലാം ലക്ഷ്യം ഏക ലക്ഷ്യം എന്താ അൾട്ടിമേറ്റീവ് ആണ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ് ലാഭം പരമാവധി ലാഭം ഉണ്ടാക്കലാണ് അപ്പൊ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ലായിരിക്കും മറ്റു പല ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇൻ ഓർഡർ ടു അച്ചീവ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾസ് ഇൻ എൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ദ ഹാവ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് അവർക്ക് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണം അവരുടെ വിജയത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ദ ഹാവ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് അവർക്ക് ഒരുപാട് നിയമങ്ങളും പോളിസീസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും റെഗുലേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അതെല്ലാം അതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടു അച്ചീവ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾ നമുക്കറിയാം ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഓർഗനൈസേഷനുകൾ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പോളിസീസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും പ്രോഗ്രാംസും ഗൈഡ് ലൈൻസും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പോളിസീസും ഗൈഡ് ലൈൻസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ഇൻ ഓർഡർ ടു അച്ചീവ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാനാണ് റൈറ്റ് മനസ്സിലായോ ഒന്നാമത്തെ ആ കുഞ്ഞു പാരഗ്രാഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പപ്പ അപ്പ പറഞ്ഞു പോകണം കേട്ടോ ഇൻ ഓർഡർ ടു അച്ചീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾസ് വിച്ച് ആർ മോസ്റ്റ് ലൈക്ലി ടു ബി മൾട്ടിപ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഗോൾസ് ഒന്നല്ല കുറെ ഉണ്ടാവാം പല ലക്ഷ്യം ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കലാണ് ലക്ഷ്യം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള ഗോളുകളും എന്താ പറയാ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെൽ റൺ ഓർഗനൈസേഷൻ
ഈ മരുന്ന് അതൊരു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ എംറ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഫോർ എംസ് ചേർന്നതാണ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഒരു അഞ്ചാമത് ഒരു എമ്മും കൂടി ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഫോർ എംസ് ആണ് ഏതൊരു ബിസിനസ്സിന്റെയും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ബട്ട് അതെ മണി മെറ്റീരിയൽ മെഷീനറി ആൻഡ് മെൻ ആണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അതിന്റെ ഗോൾസ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ എന്താണ് ബിസിനസ് നടത്താൻ വേണ്ടി എന്ത് വേണം പണമില്ലാതെ പറ്റുമോ എന്റെ കയ്യിൽ പണമില്ല എനിക്ക് ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് ഇല്ല ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കണം വലിയ വലിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങണം വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നേടണം ഒരുപാട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് വീട് ഒക്കെ ഒന്ന് വലുതാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ ഇന്നേഴ്സ് അടുത്ത് വിട്ട് പഠിപ്പിക്കാം ഇതിപ്പോ കുറെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ബിസിനസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തുടങ്ങാനെങ്കിലും എന്ത് വേണം വി ഹാവ് വി മസ്റ്റ് ഹാവ് മണി അതിന് പൈസ വേണം മൂലധനം വേണം അല്ലേ പണം ദാറ്റ് ഇസ് മണി മെറ്റീരിയൽസ് ബിസിനസ് നടത്താൻ മറ്റനേകം മെറ്റീരിയൽസ് ആവശ്യമുണ്ട് പണം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടും നമുക്ക് ബിസിനസ് നടത്താൻ പറ്റില്ല ദേർ ഷുഡ് ബി സം അതർ മെറ്റീരിയൽസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിക്കോട്ടെ മറ്റേതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തായാലും അത് വേണം മെഷീനറീസ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റുകൾ അല്ലെ ഒരുപാട് മെഷീൻസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരുപാട് മെഷീനറീസ് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു തരും അതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സ് ആണ് ഒരു സോഴ്സ് ആണ് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ എല്ലാറ്റിലും ഉപരി മെൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പൊ ദർ ആർ ഫോർ എംസ് ഓഫ് നാല് എമ്മുകളാണ് വിച്ച് റെപ്രസെന്റ് മണി മെറ്റീരിയൽ മെഷീനറി ആൻഡ് മെൻ ഇതെല്ലാം ഒരു ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന റിസോഴ്സസ് ആണ് ഇനി ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ എന്താ പറയാ റിസോഴ്സസും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് തന്നെയാണ് മീൻസ് വിതൗട്ട് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ട് മനുഷ്യന്മാരുടെ എഫേർട്ട് ഇല്ലാതെ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ കനോട്ട് അക്കംപ്ലിഷ് ഇറ്റ്സ് റിയൽ ഗോൾ അവർ എന്താണോ ലക്ഷ്യം വെച്ചേക്കണേ ഒരു ബിസിനസ് കാരണം ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ടുകൾ വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഹ്യൂമൻ വേണ്ട മനുഷ്യന്മാര് വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി പോകാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദ കനോട്ട് അച്ചീവ് ദയർ ഗോൾ അവർ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള നേട്ടങ്ങളൊന്നും കൈവരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ടിനെ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ അതിന്റേതായ ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ടിനെ ഹ്യൂമൻ കമ്പോണന്റ് മാനേജ് ചെയ്യുക ആ മാനേജ് ചെയ്ത് മാനേജിംഗ് ദീസ് ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹ്യൂമൻ പവർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാൻ പവർ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ദാൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടാസ്ക് പൈവറ്റൽ മീൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നാണ് ടാസ്ക് പി ഐ വി ഒ ടി ഐ എൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ മറ്റൊരു വേർഡ് സിനോണിം വേർഡ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടാസ്ക് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടാസ്ക് ഓർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് എന്നും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കൂട്ടി പറയാം അതായത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ട് ഇല്ലാതെ ഓർഗനൈസേഷന് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാം ഈ പറയുന്ന ഹ്യൂമൻ കമ്പോണന്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ അത് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആണ് എന്നാൽ മാത്രമേ ഔ വെൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡാൻ എത്രത്തോളം ഭംഗി ആയിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ടിനെ കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമനെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ മാൻ പവർ ഇങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യലാണ് വെറുതെ പോയി പറഞ്ഞ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി ഇരുന്നാലും മാനേജ്മെന്റ് ആവില്ല അവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ആ ഒരുപാട് കാര
important task aanu okay eda onnu parayanda idenne aanu paragraph aanu aano four types of resources in an organization or organization le pradhanamayittu naal tarathilla vibhavangal undu money material machinery and men men nanu parayana vibhagam aanu nammal ee chapter il padikkana heading aaya human resources but organization and an organization cannot accomplish its goal and its objectives without human efforts human efforts gal manushyamarde prayatnam illade oru organization adinte lakshyam kaivarikkan pattilla and managing human component is the most important that means pivotal task and and also ee parayna task endha pare matte edu resources ne kaigaram cheyana pole pattilla nu human resources ne nalla reethiyil manage cheyidal mathramana adu pole thana adu important task aanu difficult task aanu and it have to be done well adu nalla reethiyil cheyya venam nalla reethiyil human resources ne manage cheyanam appo kittiyo kittiyo sentence the sentence wise meaning um parayittund ini aarku ee manasilavundo मानेजर It is their responsibility. Our two survive the manner in the to uh, not to manage the behavior or the performance of the people those who are working in the organization. Our organization work in the employees in that joy level. Our performance, our their performance level. In that the other will be the guy will our manage it. It no longer matter. Malla. It is also managing their own department. It will take them. Can I say? And I am the only human resource management. Like, what is that? Human resource is bad. I am. I am the only one who is doing the work. But organization avaru oru vaad employees undu avarekku naan manage cheyunu and after all avare maathu manage cheyna poranu avare manage cheyana avare performance avare nature avare behavior ekka nokkanam control cheyana endile koyaragal undengil thirthanam avare nalla reethile aakanam alle angane aakunnathoda i have to also manage my own departments എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എന്റെ കൂടെ കുറച്ച് പേരുണ്ട് അവരെ ഈ മാനേജ് ചെയ്യണം ഞാൻ സ്വന്തം മാനേജ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരെ നമ്മളെ പരസ്പരം മാനേജ് ചെയ്യണം നമുക്കും വരാമല്ലോ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പോരായ്മകൾ അപ്പൊ അത്തരം പോരായ്മകളൊക്കെ കുറവുകളോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നികത്തി മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ അവർ വിമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജറിന്റെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി primary responsibility എന്ന് പറയുന്നത് not only to manage uh, others അതായത് മറ്റുള്ളവരെ മറ്റു ആളുകളുടെ ബിഹേവിയറും അവരുടെ പെർഫോമൻസ് മാത്രം മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നത് മാത്രമല്ല ദേർ ഓൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ അവർ മാനേജ് ചെയ്യണം അതാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ഭരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ ആരെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഞാൻ നോക്കണം ഞാൻ മാനേജബിൾ ആണോ ഞാൻ മാനേജ് ആണോ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളുണ്ടോ ഞാൻ എന്നെയും ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പിന്നെ ആര് വരും വേറെ ആരെങ്കിലും വരുമോ ഇല്ല നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളെ തന്നെയും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മാനേജ് ചെയ്ത് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ നേടി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരുക്കുന്നുവോ അവരെ പോലെ നമ്മളും പ്രവർത്തിക്കണം ഞാനും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കണം എല്ലാവരും കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ മാത്രം ഞാൻ പോരല്ലോ സ്വയം ചെയ്യാൻ പറയണ്ടേ ക്ലിയർ ആണ് എന്താണ് സെന്റൻസ് എന്നാണ് അപ്പൊ അത് ഒരു മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജറുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണത് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ബട്ട് ഓൾസോ ദർ ഓൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അവരവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും തന്നെയും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളായിരിക്കണം ഇനി ഹൗ ഹൗ മച്ച് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് യു ഹാവ് ടു യുവർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഞാൻ എത്രത്തോളം എന്റെ ഓർഗനൈസേഷനോട് എത്രത്തോളം എനിക്ക് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെയും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനും അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക ഇതിനൊരു നല്ല ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരണം കാരണം ഉയർന്നാൽ ഇതിന് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായാൽ ഡോക്ടർ അത് എന്റെ കൂടി നേട്ടാണ് കാരണം അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാകുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു വലിയ സന്തോഷമല്ലേ അല്ലെ അത് ഒരു ഉയർന്ന നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സക്സസ്ഫുൾ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ പാർട്ട് ആകുക അവിടുത്തെ ഒരു ജോലിക്കാരി ആകുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അത് നമ്മുടെ കൂടി നേട്ടാണ് നമ്മുടെ ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ എത്രത്തോളം ഗ്രേറ്റർ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് ഞാൻ എത്രത്തോളം എന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ലക്ഷ്യം നേടിയെടു
ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്ന എല്ലാ എംപ്ലോയിസും പലരാണ് പല ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ
സന്തോഷിച്ചു വരും കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില ന്യൂസുകളോ ചില എന്തെങ്കിലും ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങളോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വലിയ വേറെ നമ്മുടെ മൂഴ അങ്ങോട്ട് മാറും അല്ലെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആകാം ദേഷ്യം വരാം അല്ലെ പല രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മാറുകയും ചെയ്യും മനുഷ്യന്മാരെ നേച്ചത് ഇപ്പൊ ഒരു നിമിഷം എങ്ങനെയായിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം എങ്ങനെ ഒരു നേച്ചറിലെ മാറ്റം വരാം കാരണം എന്താ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഫീലിങ്സ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൾക്കാരാണ് ആര് ഒരു ബീങ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് എന്ന് പറയുന്നത് നേച്ചർ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പ്രകടമാക്കാൻ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കഴിവ് മനുഷ്യന് ഈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ജൈവ ജീവികളിലുള്ളൂ അവർ എന്ത് കാണിച്ചാലും ഒരേ ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളോടൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവരൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കളിപ്പിക്കും ഫ്ലക്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് പക്ഷെ അവർ എപ്പോഴും ഒരേ ഫീലിംഗിലൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അവരുടെ ഫീലിംഗ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ അങ്ങനെയല്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺസ് ും നേച്ചറും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും പലതാണ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവര് ആൻഡ് നമുക്കറിയാം പല ചില കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണെന്നുള്ള ചില ചില സാമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് സാമ്യതകൾ സാമ്യം ഇല്ലായ്മയും നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും പെരുമാറ്റത്തിനും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഹൗ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാറ്റം വരിക ബിക്കോസ് ഈച്ച് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഈസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ നമ്മളെ പൂർവികരുടെ ഒരു ഇതൊക്കെ കാണിക്കുമല്ലോ പൂർവികർ മീൻസ് നമ്മൾക്ക് ജന്മം തന്നവരുടെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക അവരുടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടേതായ ശൈലിയിലും വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും പലതിലും വരും അല്ലെ അച്ഛന്റെ പോലെ അമ്മയുടെ പോലെ എന്നൊക്കെ പലരും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരെയും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടും മാത്രമല്ല നമ്മള് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് ഹൗ വി ഇന്ററാക്ട് നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്നും കിട്ടും നമുക്ക് ഓരോ നേച്ചറും ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺസും അപ്പൊ ഈ ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺസ് ആളുകൾ ചിലപ്പോ ഒരുപോലെ തോന്നും ചിലപ്പോ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് തോന്നും അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ ഇന്ററാക്ഷൻ ചെയ്ത എൻവയോൺമെന്റുമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മൾ ഇന്ന് ചുറ്റുപാടിൽ വളരുന്നു ഏത് ചുറ്റുപാടിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്നതനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ നേച്ചറിലും മാറ്റം വരുന്നു ഇനി ഈ പറയുന്ന മാറ്റങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ രീതികളും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകളും ഒക്കെ ഉള്ള ഈ മനുഷ്യന്മാരെല്ലാം വൈ ദേ കം ടു ആ വർക്ക് പ്ലേസ് എന്തിനാണ് ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജോലിക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് സോറി ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പഠിക്കുന്നത് പല ആളുകളും പല ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അല്ലെ ജോലി വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ കൂടി പഠിക്കുന്നുണ്ടാകാം ചിലത് എന്താണത് എന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നീട് ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാകാം പല പല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നാട്ടിൽ ജോലി ചെയ്താൽ മതി എന്ന ഉദ്ദേശമുള്ളവരുണ്ട് അബ്രോഡ് പോയി കഴിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശമുള്ളവരുണ്ട് പല ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉള്ളവരും ആണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു ജോലി നേടണമെന്ന് എന്തിനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് അതും ഒരേ റീസൺ തന്നെയാണോ വൈ ഷുഡ് ഐ ഗെറ്റ് സം എംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്തിനാണ് എനിക്ക് ഒരു ജോലി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും പല ഉത്തരമുണ്ട് കാരണം ടു ഏൺ മണി അതെ വൺ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനും എനിക്ക് കാശിന് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്തേ മതിയാകുക ഇത് ഒരു ജോലി വേണം പിന്നെന്താ ടു ഗെറ്റ് എൻ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഒരു ജോലി മതി കാശ് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഞാൻ ഒരു ജോലിക്ക് വന്നോളാം എന്നാ ഓക്കെ അങ്ങനെ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് കാരണം അത് അവര് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരം വിനിയോഗിക്കുക അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജോലി ഉണ്ട് എനിക്ക് കാശ് വളരെ കുഞ്ഞതായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു മാസം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിനോർത്ത് എനിക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ല ഐ എം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എനിക്ക് വർക്കില്ല ജോലി
ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതിലെല്ലാം പുറമേ നമ്മളെ മനുഷ്യനായി കാണുന്ന ഒരു ഒരു ഫീലിംഗ് അതും വേണം നമ്മൾ എവിടെ ജോലി ചെയ്യണോ അവിടെ ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ് ഹ്യൂമൻ ആണ് അഫ്റ്റർ ഓൾ ആ ഹ്യൂമനോട് പെരുമാറുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ജോലി സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ മതി അതിലും ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഒരു മനുഷ്യനായി കണ്ടാൽ മതി പറഞ്ഞാൽ അല്ലാണ്ട് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പണിയെടുപ്പിച്ച് പണിയെടുപ്പിച്ച് അവർക്ക് അവരുടെ മാത്രം ലക്ഷ്യമുള്ളൂ ഓർഗനൈസേഷൻ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയിരുന്ന വേണ്ടി നമ്മളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ അവൻ എത്രത്തോളം സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവൻ എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങളുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാലോ അല്ലെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളല്ലേ അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു അത്രയും എന്താ പറയാ മോശമായ അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥയിലും ചിലപ്പോൾ ആണ് ജോലിക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന എംപ്ലോയ്മെന്റില് ജോലിക്ക് വരുന്ന ഒരു വർക്ക് പ്ലേസ് വരുന്ന ഓരോ എംപ്ലോയിയുടെ മനസ്സിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ചിന്ത നമുക്ക് ഒരു നല്ല ജോലി കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു വരുന്നവരുണ്ട് പൈസ കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു വരുന്നവരുണ്ട് ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോസ്പെക്ട് ഫ്യൂച്ചർ നല്ല രീതിയിൽ ആകണം എന്നുള്ളവരോട് ഒരു ഹ്യൂമൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഓക്കെ എംപ്ലോയീസ് ലേബർ ഓരോ ജോലിക്കാരും ആ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുമ്പോൾ തനിക്ക് കിട്ടി ജോലിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരവരുടെ തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നോളജ് അവരുടെ അറിവ് അല്ലെ അവരുടെ എനർജി ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ സെലിങ് ടു ദാറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതെല്ലാം അവര് ആ ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി വിൽക്കപ്പെടുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് അതിനൊരു പ്രതിഫലം അത് എങ്ങനെയാ അതൊരു എന്താ പറയാ അമിതമായ രീതിയിൽ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ ആണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് എനിക്ക് എന്താ പറയാ സാലറി വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ബെനഫിറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റീസണബിൾ സാലറിക്കോ വേജസിനോ ബെനഫിറ്റിനോ വേണ്ടി ഐ റെഡി ടു സെൽ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഞാൻ എന്റെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കാൻ തയ്യാറാണ് അതിനു വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടാണ് എംപ്ലോയീസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്നത് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇവിടെ മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്ന എംപ്ലോയീസിന്റെ ഒക്കെ എന്താ പറയാ അവരെ കൂട്ടി ജോലി ചെയ്തൊക്കെ മാത്രമല്ല ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം എംപ്ലോയീസ് അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ അവരുടെ ബേസിക് നീഡ്സ് അവരുടെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടുന്നുണ്ടോ അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ എന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോ എല്ലാ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിനും അവർ അവരുടേതായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു ജോലിക്ക് പോകേണ്ടതിന് അപ്പൊ ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ അവര് അവരുടേതായ എനർജി കൊടുക്കുന്നു നോളജ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ അവരുടെ ലേബർ കാഴ്ച വെക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു റീസണബിൾ സാലറിക്കോ വേജസിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു ബെനഫിറ്റിനോ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാനേജ്മെന്റ് ഹാസ് ടു ഡിസൈഡ് അങ്ങനെ അവർ തീരുമാനിക്കണം എന്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഗോൾ നേടിയെടുക്കണമെന്നും അവരുടെ ഡിസിഷനിൽ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ദ ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് വെദർ ദ എംപ്ലോയീസ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അവർ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലിയോട് വ്യക്തമായിട്ട് അവർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടി റെഡി ആയിരിക്കണം ഈ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് സെന്റൻസ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഒന്ന് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഓർ പീപ്പിൾ അറ്റ് വർക്ക് ആർ ദ മെയിൻജർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡാഷ് ആർ മേജർ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ട് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സും തരാം ഓപ്ഷനില് പീപ്പിൾ അറ്റ് വർക്കിനും തരാം ഓപ്ഷനില് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി എന്ന് തരാം നണ്ണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തരാം അതുകൊണ്ട് ആ സെന്റൻസ് ഒന്നും കൂടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസ് നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ് പീപ്പിൾ കം ടു വർക്ക് പ്ലേസ് കണ്ടോ സെന്റൻസ് പീപ്പിൾ കം ടു വർക്ക് പ്ലേസ് വിത്ത് സം സ്പെസിഫിക് മോട്ടീവ് ചില പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് ഓരോ ജോലിക്കാരും തങ്ങളുടെ ജോ
Hello, hello. Okay. People come to the workplace with the some specific modules. Chala prate ko deshi lakshmi ko nore yana. Oru varugalu magra varu joyi ko ready ko gunda da. And money aga, get employment aga. Okay. Did you know? At the point, at the topic like you, topic like that, at the paragraph like you, what? You are that paragraph for me just to know only that only thing. And then you, and then you, for me, I am ready. Underline the number of number of number. Now I have to concentrate. This is why it's very good. Sentence. I am going to write it. Then okay. That means, it's like you matter which one you write. That means, sentence. Even when you are doing that, you are going to do that. You are going to do that. Number. Answer paper or what chances like that? Because you know, you guys select it. There is no options. So the kind of thing is no key. Because you know, in your area, like I know, you can get that much data there. That one day I will pick up each other. Sentence. In your way, it's no key. Then that is the missing item. The word supply chain. I know. Like, or a problem. Or a kind of thing. That is the key. That one day I will pick up each other. That one day I will pick up each other. वैरी वर्षलो मुझे <laughs> मेनेजेंसलो पर मानेज 
ഇത്രയും വലിയ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പല പല വീടുകളിൽ നിന്ന് പല സ്വഭാവങ്ങളുള്ള പല ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലേ അപ്പോ അപ്പൊ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഇവരെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മാനേജ് ചെയ്ത് മെലിക്കി എടുത്ത് മാത്രമാണ് ഓർഗനൈസേഷന് അതിന്റെ ഗോൾസ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം ഇങ്ങനെയാണ് പീപ്പിൾ കനോ ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് ലൈക്ക് എ മെഷീൻ മനുഷ്യനെ പോലെ സോറി മെഷീൻസിനെ പോലെ മനുഷ്യന്മാരെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എന്റെ രീതിയിട്ട് ഞാൻ എന്നെ പറയാ ഇന്ത്യ പ്രവർത്തിക്കും ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കുമോ ഇല്ല എനിക്ക് എന്റേതായ ഓൺ വേ ഉണ്ട് അല്ലെ എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ എന്താണോ രീതി ആ രീതിയിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു മെഷീനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം അല്ലെ സ്പീഡ് കൂട്ടാം സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം മെഷീൻസിന് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ താൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും കൂടെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സിസ്റ്ററിലൂടെയാണ് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇതൊരു മെഷീൻ ആണ് കാരണം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺട്രോളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ വിരൽ തുമ്പിലാണ് എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല മനുഷ്യന്മാരെ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് വീലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറി പോലെയോ ഒന്നും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല മനുഷ്യൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം മനുഷ്യന്റെ രീതികൾക്കൊക്കെ ഒരേ രീതികൾ ഉണ്ട് അവന് ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട് മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ഫീലിങ്സ് പ്രകടമാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ആ ഫീലിങ്സ് പോലെ തന്നെ അവരുടെ ജോലിയിലും അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഞാൻ നല്ല ഹാപ്പി മൂഡിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മാക്സിമം എഫേർട്ട് എടുത്ത് എന്റെ ജോലിയോട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ എന്താ പറയാ എന്താണ് കാണിക്കുന്ന പറയാലോ ജോലിയോട് ഞാൻ എന്റെ എന്താണ് പറയും ആ എന്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ കാണിക്കും ഓക്കെ അതേസമയം എനിക്ക് തീരെ വയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് കൊണ്ട് എനിക്ക് തീരെ വയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ആത്മാർത്ഥത അതന്നെ ആത്മാർത്ഥത ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് എടുക്കും വളരെ ഹാപ്പി മൂഡിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചുറ്റുമെല്ലാം എനിക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ കംപ്ലീറ്റ് എനർജി പുറത്തെടുത്ത് ഞാൻ എന്റെ ആത്മാർത്ഥ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയോട് ഞാൻ കാണിക്കും അല്ലെ കമ്മ്യൂണിമെന്റോടുകൂടി ഞാൻ ചെയ്യും അതേസമയം എനിക്ക് തീരെ വയ്യ എന്റെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ അല്ല ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് പറ്റണമെന്നില്ല തലവേദനയാകാം ജലദോഷമാകാം അപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശം മാതിരി ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്റെ ശരീരം എന്നെ അനുവദിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഈ അത് എന്റെ ആ പറയുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോ അത് എന്റെ ജോലിയിൽ ബാധിക്കും എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് എന്റെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എത്തിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ബോധ്യം വരില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോഴും നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വരും അത് എന്തുകൊണ്ടാ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീലിങ്സിന് റിഫ്ലക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന മനുഷ്യന്മാരെയൊക്കെ നമുക്കൊരു മെഷീൻ പോലെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ദുഡ് ബി ഹാൻഡിൽഡ് ഓർ ടാക്ടിഫുള്ളി ഹാൻഡിൽഡ് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കണേ വളരെ നല്ല എന്താ പറയാ ടാക്ടിഫുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നല്ല രീതിയിൽ അതായത് നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഏത് തൊഴിലാളികൾ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ അവരുടെ സ്പെല്ലിങ് നോക്കുക പി ആർ എസ് ഒ എൽ എൻ ഇ എൽ പേഴ്സണൽ മീൻസ് തൊഴിൽ തൊഴിലാളികൾ അപ്പൊ തൊഴിലാളികളെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ടാക്ടിഫുൾ ആയിട്ട് വളരെ പൂർണ്ണ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് നോക്കി ഉപയോഗിച്ച് വേണം ഇവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വരുത്തിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഈ ആളുടെ സ്വഭാവം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുത്താൽ അവര് ഈസി ആയിട്ട് കാര്യം ചെയ്യാം ചില ആൾക്കാരെ അവരുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഏതാണ്ട് വീക്ക് പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ ആ അതന്നെ വീക്ക് പോയിന്റിൽ ഏർപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നമ്മളുടെ കാര്യം എന്താ പറയാ രീത
manpower management is most important or power the job because managing people is the heart and essence of being a manager appala oru manager na manager nu ikkan pattullu alle adu edu kaathilum angane thaniya oru oru endha pariya nammal oru amma amma yaagumbe ingana oru vaadu kaaniyum illa idu janma kodukkuga ennallu maathramalla oru vaadu mattu factors alum oru kaariyum illa thannullu then only we can call be us as a mother nammale oru amma ennu nammal enna sambodhana cheyanamengil adinu oru vaadu kaariyum illa angane oru position alum oru position alum adinde kaariyum illa appo management cheyyanathil oru nalla reethil nammal veedile manage cheythu kondu povunnengil namukku parayam nammal oru manager of a house ennu parayam nammal veedile manager nammal thaniya kaaranam ivare ekka nammal ekki eti kondu povunnundu alla ippolum varagum bagalum bayangara disturbance um oru kaariyum edu എന്തൊക്കെയോ കിടന്ന് കാണിക്കും പക്ഷെ അവസാനം ഇതൊക്കെ വളാകും നമ്മൾ തോറ്റു തുന്നമ്പാടി എവിടെയെങ്കിലും പോലൊക്കെ പോയിരിക്കും അല്ലെ തലക്ക് ഈ കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി നേരം സ്വസ്ഥ തരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്തായി നമ്മൾ മാനേജർ എന്ന രീതിയിൽ ഫെയിൽ ആയിപ്പോയി എന്താണ് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പരാജയം സംബന്ധിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വീട് തോറ്റു പോകുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വീട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അവർ സെന്റൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ആ സെന്റൻസ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ആ ഒരു മാൻ പവർ എന്ന് തുടങ്ങി തുടങ്ങി ബീങ് ആൻഡ് മാനേജർ വരുന്ന അതുമാത്രല്ല ആ പാരഗ്രാഫിലെ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസും ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടണം പിന്നെ പീപ്പിൾ കനോട്ട് ബി ഓപ്പറേറ്റർ ലൈക്ക് എ മെഷീൻ ഓർ ഷിഫ്റ്റർ ഓർ ഓൾട്ടേർഡ് ലൈക്ക് എ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇൻ എ റൂം ഒരു റൂമിലൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പല ഇടവേലൊക്കെ മാറ്റവും പറ്റില്ലേ അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ പറ്റി പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടില്ലല്ലോ അതുപോലെ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുന്നതോ മെഷീൻ പോലെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതോ അല്ല മനുഷ്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പാരഗ്രാഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ ബീങ് എ മാനേജർ വരെ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ഓരോന്നിലും ഓരോ സെന്റൻസും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് മാനേജിങ് പീപ്പിൾ അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് എനി ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ അതായത് മനുഷ്യന്മാരുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും എല്ലാ എലമെന്റുകളും ഈ പറയുന്ന മാനേജ്മെന്റിൽ പെടും അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ എംപ്ലോയിസിനോട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് റിസൾട്ടാ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൺസേൺ അതെല്ലാം ആണ് ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിൽ വരാം ആൻഡ് ഈ ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഉപരി നമുക്ക് പറയാം അൺലെസ് ദ ഹ്യൂമൻ എലമെന്റ് there is no success of any business when a human element match nirthiyar human venda enga business le manushan ennu parayana oru aalu venda avan match nirthi kalikkittu nammal oru business nadagalanu vijayikka alle nadathikondu pogalanu vijayikka oru rashila oru business orikkil vijayikkilla appo human element oru vaakiyittulla oru business um idu vare successful aayittilla ennana last sentence parayune aa sentence um onnu underline cheythu vekka unless the human element is taken into consideration a business മാനേജിംഗ് എംപ്ലോയിസ് അത് തന്നെയാ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയിസ് ആണത് മാനേജ് എംപ്ലോയിമാരെ മാനേജ് ചെയ്യുക പക്ഷെ അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ആക്കി മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് ആണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന തെറ്റുകളാണ് കൂടുതലും വന്ന് കണ്ടേക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് ചിലതൊക്കെ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തു കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാ നിങ്ങളൊന്ന് കൊടുത്തേക്കണേ അതുകൊണ്ടാ പറയുന്ന ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന സെന്റൻസുകൾക്ക് തന്നെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചുരുക്കി പക്ഷെ നമ്മൾ ചുരുക്കി നോട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ്സ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും രണ്ട് വാങ്ങിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് വാങ്ങിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് വാങ്ങിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള എല്ലാ എംപ്ലോയിസിനെയും മാനേജ് ചെയ്യുക അതല്ലേ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സെന്റൻസുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെയും വായിക്കാതെയും പോകരുത് അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം ഇത് തന്നെ ഞാൻ തന്നെയാ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അശ്വതി മിസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ഉള്ളതും പിന്നെ ഒരു വേറെ ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിന്റെ എക്സാ
അപ്പൊ ആ എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടീച്ചർ കുറച്ച് നാൾ ലീവ് വന്നപ്പോൾ ഇത്തിരി പോർഷൻ ടീച്ചർ എടുത്ത് നിർത്തിയതല്ലേ അത് പുള്ളിക്കാരി തന്നെ തീർക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് മാം അത് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ആണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ടീച്ചർ അവരുടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് പകരം ഒരു മണിക്കൂറല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലോഡ് നേടിയെടുക്കാം ഇതൊരു വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണല്ലോ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സമയം ഞാൻ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ആവോ നിങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാനും ഓക്കെ ആണ് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് ഒന്ന് അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് ഉറപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി ഇച്ചിരി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ പോയൊക്കെ ഇത് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത്രയും പേരെ കാണോട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വർക്കിട്ട് പോയി എന്നൊക്കെ ഞാൻ തോന്നും എനിക്ക് തോന്നും ഓക്കെ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ബാക്കി അടുത്തത് പഠിക്കാം അടുത്തത് നമ്മളുടെ ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് 
ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇത് ഇത്രയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അതായത് ഇത്രയും ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണന്റ് ആണ് ഏത് ബിസിനസ്സിന്റെയും മാൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാതെ ഒരു ബിസിനസ്സിനും അതിന്റെ സക്സസിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല ഇനി അതെന്താണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് അത്രയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നമുക്കറിയാലോ ഇന്ന് ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് തന്നെയാണ് പഠിക്കാൻ അല്ലേ അറിയാലോ നമുക്കറിയാലോ അല്ലേ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് എ ഇ എം കോഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സുകളെ മാനേജ് ചെയ്യുക അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയതുകൊണ്ടും അവരെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് ആയതുകൊണ്ടും ഇന്ന് പല ഓർഗനൈസേഷനിലും ഈ മനുഷ്യന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കലും അവരെ മാനേജ് ചെയ്യലാണ് ഭയങ്കര ടാസ്ക് ആയിട്ട് തോന്നിയേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പല ഓർഗനൈസേഷനിലും ഇങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് മാനേജ്മെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് അവരെയൊക്കെ ആവശ്യമേണ്ടത് കാരണം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലായാലും ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നോക്കി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ എല്ലാവരെയും മാനേജ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും അവരുടെ പോരായ്മകൾ മറ്റുമൊക്കെ കണ്ടെത്തി അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി അതിന്റെയൊക്കെ സൊല്യൂഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനും എല്ലാ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിലും ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ എച്ച് ആർ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അതായത് അവിടെയുള്ള എംപ്ലോയീസിനും വേണ്ടത്ര രീതിയിലുള്ള മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന കൂട്ടരുടെ ഏറ്റവും വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്താണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ ഇമ്പോർട്ടൻസുകളെ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ്സ് മൂന്ന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള പോയിന്റുകളിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് സോഷ്യൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് രണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൻഡ് മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്റർപ്രൈസ് മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് സോഷ്യൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് രണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്റർപ്രൈസ് അത് മൂന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റിൽ വരിക എന്ന് ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അത് മൂന്നെണ്ണം തരും ചിലപ്പോ ഒരെണ്ണം വേറെ തരും അർപ്പപ്പെടാത്തത് ഏതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാം മൂന്നും അതുപോലെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇത് മൂന്നും ചോദിക്കാം ചിലപ്പോ ഡാഷ് പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഇൻക്രീസസ് ദർ ഡിഗ്നിറ്റി ബൈ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദർ സോഷ്യൽ നീഡ്സ് ഇസ് കോൾഡ് ഡാഷ് അത് എന്ത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് അത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ഡാഷ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ സോഷ്യൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന തൊഴിലാളികളെ തൊഴിലിനെയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്താൽ അതെന്ത് കിട്ടും പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ദയർ ഡിഗ്നിറ്റി ഓരോ എംപ്ലോയീസിന്റെയും അവരുടേതായ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തൊഴിലാളി എന്റെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഒരാളല്ല വ്യക്തിപരമായിട്ടല്ല എല്ലാ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടോ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഏതൊക്കെ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് അവരെയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ അത് അവരുടെ ഡിഗ്നിറ്റിക്ക് ഒരു വികസനം നൽകുന്നു ഒരു മാന്യത അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിഗ്നിറ്റിയെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ബൈ ദ ക്യാൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ദർ സോഷ്യൽ നീഡ്സ് അവർ അവരുടെ സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള ചില അവശ്യങ്ങളെ അവർക്ക് നിറവേറ്റാനും പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഭാഗമാകുക ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനേജ്മെന്റിന്റെ കീഴില് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മാനേജ് ചെയ്ത് മുന്നേ മുന്നേ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരു ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയ്ക്കും നമ്മുടെ ഡിഗ്നിറ്റിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു അതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു വീട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം സോഷ്യൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഴ്സണലിന്റെ എന്താ പറയാ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസസ് ദ ഡിഗ്നിറ്റി അവർക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസസ് ദ
അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക അനാരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചാൽ എനിക്ക് അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും പെട്ടു കൊടുക്കണമെന്നേ തോന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ആർക്ക് എംപ്ലോയീസിന് എന്നിട്ട് അതെങ്ങനെയാ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോ എന്ത് പറ്റും അറിയാമോ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊമോട്ട് ടീം വർക്ക് എമങ് ദ എംപ്ലോയീസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടായി നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ടീം വർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നും മനസ്സിലായ എന്റെ കൂടെയുള്ള എന്റെ കോ വർക്കേഴ്സിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ചേർന്ന് ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ബെറ്റർമെന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സക്സസ് വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം എന്നൊരു ഫീൽ നമുക്ക് വരും കാരണം എന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ തരുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അല്ലെ ഒരു ഹെൽത്തി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഹെൽത്തി എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ ഏത് ജോലിക്കാരും അവരുടെ ഒപ്പം നിന്ന് എല്ലാവരോടൊപ്പം നിന്ന് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും അതാണ് പ്രൊഫഷണൽ ഗോൾ ആ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ കാണിക്കും ഞാൻ എന്റെ ഫുള്ള് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും എന്റെ ഔട്ട് എന്താ പറയാ എന്ത് റിസൾട്ട് ആണ് എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുക എന്റെ ഫുൾ ഔട്ട് കമ്മിങ് അവിടെ നിന്ന് വരും മനസ്സിലായോ ഞാൻ എന്റെ ഫുൾ എനർജി എന്റെ ഫുൾ നോളജ് എന്റെ ഫുൾ സർവീസ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കും ബിക്കോസ് ദ ആർ പ്രൊവൈഡ് ഹെൽത്തി എൻവയോൺമെന്റ് കാരണം അവർക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് നല്ല അന്തരീക്ഷമാണ് എന്തിനും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ടീം കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ എന്തും നമ്മളോട് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പോരെ ഒരു നല്ല ഹെൽത്തി എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ തോന്നും അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് അപ്പൊ പ്രൊഫഷണൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസിൽ ആ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വേർഡ് ഓർത്തിരിക്കുക ഹെൽത്തി വർക്ക് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊമോട്ട് ടീം വർക്ക് ആ രണ്ടു കാര്യം ഓർത്താ അത് ഓർത്ത് അത് പ്രൊഫഷണൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണെന്ന് ഓരോന്നും ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എളുപ്പ വിദ്യ പറഞ്ഞേണ്ടതാ മനസ്സിലാകണ്ടോ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഓർക്കരുത് അത് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും ചില ആളുകളൊന്നും മിണ്ടുന്നൊന്നും പോലും പോലുമില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും റിയാക്ഷൻസ് എങ്കിലും കാണിക്കണേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് എന്താ അടുത്ത സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്റർപ്രൈസ് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവരവരുടേതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ പ്രാധാന്യം എനിക്കോ അല്ലെ എന്റെ കൂടെയുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഭാഗമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു വിലയും വിലയൊക്കെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലുണ്ട് അപ്പൊ എന്തെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലും ദേ ഹാവ് ടു ഫുൾഫിൽ ഇറ്റ് ഗോൾസ് ഓരോ ഓർഗനൈസേഷനും അതിന്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കണം ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എമങ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഓരോ ജോലിക്കാരന്റെയും മനസ്സില് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനോഭാവം അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നീയും ഞാനും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവര് ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദേ ബി ഗിവൺ ഇഫക്റ്റീവ് മോട്ടിവേഷൻ ഇവർക്ക് അവരുടേതായ രീതിയിൽ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് തരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള മോട്ടിവേഷൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവർക്ക് ഇടക്കിടയ്ക്ക് മോട്ടിവേഷൻസ് പല രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ മോട്ടിവേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അടുത്തതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പറയാം അപ്പോ എംപ്ലോയീസിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആക്കുക മാത്രമല്ല എംപ്ലോയീസിന്റെ മനസ്സില് റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിക്കുന്നതും നമുക്ക് അവരോടുള്ള ആ ഒരു നിർദ്ദേശവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അതൊരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷന് സാധിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു നല്ല വളർച്ചയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം പ്രാപ്തമാക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ ഇറ്റ് കാൻ ഹെൽപ്പ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ഫുൾഫില്ലിംഗ് ദ ഗോൾസ് ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആ വീടാണ് ഓർക്കണ്ടേ ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അമങ് ദ എംപ്ലോയീസ് റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അമങ് ദ എംപ്ലോയീസ് ത്രൂ ഇഫക്റ്റീവ് മോട്ടിവേഷൻ അത് കണ്ടാൽ ഓർത്തോളം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ
മനസ്സിലായോ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒരുമിച്ച് ആ പോയിന്റുകൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓരോ പോയിന്റും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ഓരോ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് തന്ന് അത് ഏത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വിഭാഗത്തിൽ വരും എന്ന് ചോദിക്കോട്ടാ ബൈ ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ആക്ടി വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊമോട്ട് ടീം വർക്ക് ഇൻ എംപ്ലോയിസ് ഈസ് ഡാഷ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രൊഫഷണൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് റൈറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എമങ് എംപ്ലോയിസ് ത്രൂ ഇഫക്റ്റീവ് മോട്ടിവേഷൻ ഈസ് ഡാഷ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ എൻ്റർപ്രൈസ് ആണെന്ന് അറിയണം മൂന്നും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തേക്കാം മൂന്ന് പോയിന്റിന്റെയും മടിയിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തേക്കാം നീട്ടി ആ സെന്റൻസ് വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞേ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത എനിക്ക് പോകട്ടെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് യെസ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്താണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പഠി പഠിക്കുന്ന മാൻ പവറിലെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒന്നും ആലോചിച്ചു നോക്കാം എത്രത്തോളം നഴ്സസ് ഉണ്ട് എത്ര എത്ര ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്ര എത്ര ക്ലീനിങ് വിഭാഗത്തിൽ ലോണ്ടറി സെഷൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചു ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും വർക്ക് ചെയ്ത ലാബില് ഫാർമസി എന്തുമാത്രം എംപ്ലോയീസ് ആണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഉള്ളത് എന്നൊന്നും നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ഇവരെല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാതെ ക്ലാഷ് ആകരുത് കാരണം നമ്മൾ മറ്റൊരു മാനേജ്മെന്റ് കൂടി ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് പോലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്താണ് പേഴ്സണൽ എന്ന വാക്കിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് മറക്കേണ്ട വീണ്ടും പ്രനൗൺസിയേഷൻ ഒന്നാണെങ്കിലും സ്പെല്ലിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് മീനിങ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് പി ആർ എസ് ഒ എൻ എൽ വ്യക്തിപരം ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് എങ്കിൽ പി ആർ എസ് ഒ എൻ എൻ ഇ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് തൊഴിൽ സംബന്ധമായത് തൊഴിലാളികളെ സംബന്ധിക്കുന്നത് അതാണ് പേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നും അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തേത് പേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകതാന്ന് അറിയോ അവിടെ തൊഴിലാളികളാണ് മാത്രം വരുന്നുള്ളൂ ടോപ്പ് ലെവൽ ലെവലിലുള്ള എംപ്ലോയീസ് ഒന്നും അതിനകത്ത് പെടുന്നില്ല തൊഴിലാളികൾ ഈ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ അവർ ഡയറക്ടി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് അതായത് ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഉൽപാദനക്ഷമമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഡയറക്ട്ലി അവർക്കുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ജോലിക്കാരെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽസ് എന്ന് വിളിക്കാം തൊഴിലാളികൾ അതായത് അവർ ഭയങ്കര കുറച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം ഫിസിക്കൽ വർക്ക് ആണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ജോലി അവർക്ക് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റിൽ ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് അതായത് പലതരത്തിലുള്ള മെഷീനറീസ് ഒക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നവര് ഇത്തിരി ആവശ്യമുണ്ട് കുറച്ച് എന്താ പറയാ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് അത് മാത്രം മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ മാത്രം മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് ഹുമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദ ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് കുറെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ളവരാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മാനേജ് എംപ്ലോയീസും ഇതിനകത്ത് പെടും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും താഴെ ഏറ്റവും ബോട്ടം ലെവലിലുള്ള ലോവർ ലെവലിലുള്ള സ്റ്റാഫ് മുതൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള സ്റ്റാഫുകൾ എല്ലാം പെടുന്നതാണ് എച്ച് ആർ എം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യലാണ് അതിനെയാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് വിളിക്കുക അതുമായി കൺസേൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് ഇവിടെ എച്ച് ആർ എം പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എച്ച് ആർ എം എന്ന് പറയുന്നത് കൺസേൺ വിത്ത് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം രണ്ടാമത്തെ എന്താ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഈസ് ദ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇനിയും തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാനേജ്മെന്റും ട്രേഡ് യൂണിയൻ തൊഴിലാളി പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഈ പറഞ്ഞ മിഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ ആ ജോലിക്കാര്
employer and employers employers in the those who give the employment so you put the alum employees and the name joli chain alum alum the relation but the management is a tolerant and the training needs my little bit of my little it's a little bit of another employer employee number of them okay and the end of personal management when they buy no management of lower level of staff to lower level of staff in a managing and other personal management again management of all lines of staff ella level ulla staff manage cheyunnathana hr ennu parayunnathu okay appo personal management il only lower level of staff ne maatra manage cheyunnathu ella level of staff ne manage cheyunnathu nammude hr aanu then ini endana personal management ennu parayunnathu sold concept valare paranja palaya palaya kalagattangal ulla oru concept aanu nammude personal management thodil aalukal ennu okay ipo ellavarum employees aanu aa oru concern like kondu vannu ayya aa oru concept like ipo oru latest aanu newly endha paraya establish cheyidirikkana oru concept aanu latest concept aanu idu hr adu kondu thaniya ee hr nu parayunnathu oru course aayittu ee adutha kalagattangal bayangarayittu ingane increase cheyidirikkana ee course provide cheyidathu kaaranam मनसोर्सोर्सोर्सोर्सोर्सोर्सोर्सोर्सोर्सोर्सोर्सोर्सोर्सोर्सोर्सोर्सोर्सोर्सोर्सोर्सोर्सोर्सोर्सोर्सो
മാൻ പവറിന്റെ മാൻ പവർ എങ്ങനെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം മാൻ പവറിനെ എങ്ങനെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് ഓർക്കുക അതിനായിട്ട് ഫൈവ് ജി ഇതെക്കണം പാചകത്തിനകത്ത് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫ്രൈസ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ യൂസ് ഓഫ് മാൻ പവർ അത് രണ്ടും ആ രണ്ട് വേർഡ് കണക്ട് ചെയ്യുക പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആരുമല്ല ഒരു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജനറൽ ഡെഫിനേഷൻ ആണത് കണക്ട് ചെയ്തൊന്നും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം മനസ്സിലായോ എന്താണ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ യെസ് സെക്കൻഡ് ഡെഫിനേഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എഡ്വിൻ ഫ്ലിപ്പോന്നാണ് എഡ്വിൻ എഡ്വേർഡ് എന്ന് അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതാണ് തൊഴിലാളികളെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൺട്രോളും ചെയ്യുക അവരെ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക അതാണ് ഇഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് മാൻ പവർ എന്തിനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് ഓഫ് പവർ മറ്റേ നാല് സോഴ്സ് മൂന്ന് സോഴ്സുകളും പറ്റില്ലേ മൊത്തം മൊത്തം എത്ര റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് മെയ്ജർ റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടോ ഏതായിരുന്നു അത് മണി മെറ്റീരിയൽ മെഷീനറി ഈ മെന്നാണ് ഹ്യൂമൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മാൻ പവറിനെ എങ്ങനെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് മറ്റ് മൂന്ന് റിസോഴ്സസിനെ അപേക്ഷിച്ച് അത് മാനേജ് ചെയ്യില്ല മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മലയാളത്തിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇല്ല ഓക്കെ അയ്യാ മണിയോ മെറ്റീരിയലോ മെഷീനറിയോ അതിനെ അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് അല്ല പകരം ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സുകളെ എങ്ങനെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ആ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ് ആ വാക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്തു കൊണ്ട് തൊഴിൽ തൊഴിൽ വന്നത് അതിനകത്ത് മണിയും മെറ്റീരിയലും മെഷീനറിയും വരണ്ട മനുഷ്യനാണ് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയും പഠിക്കൂ മനസ്സിലായപ്പ ഓക്കെ ഇനി എഡ്വി ചോദിച്ച ആൾക്ക് ഡൗട്ട് ചോദിച്ച ആൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ എന്ന് പറയാമോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എഡ്വിൻ ഫ്ലിപ്പോ കൊടുത്ത ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് ഒരു നീണ്ട ഡെഫിനേഷൻ ആ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അത് കൂടാതെ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് ഇന്ന ഡെഫിനേഷൻ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് ദ പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് ഡിറക്ടിങ് കൺട്രോളിംഗ് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുക അതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക അതിനെ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ എംപ്ലോയിസിനെ എടുക്കുക അവർക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ മെയിൻറ്റനൻസ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ചില ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ അവർ എടുക്കണമെങ്കിൽ പല രീതിയിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും അങ്ങനെ എല്ലാം അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സുകളെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കണം അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്ലാനിങ്ങും ഓർഗനൈസിങ്ങും എല്ലാം നടത്തുന്നതാണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് എഡ്വിൻ ഫ്ലിപ്പോ പറയുന്നത് അപ്പൊ എഡ്വിൻ ഫ്ലിപ്പോ ആണത് ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തേക്കണ ആ നീണ്ട ഡെഫിനേഷൻ ആ ഡെഫിനേഷനിൽ അപ്പൊ ആ വേർഡുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് ദ പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിംഗ് ഡിറക്ടിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ഇന്റഗ്രേഷൻ മെയിൻറ്റനൻസ് ആൻഡ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ടു ദ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർഗനൈസേഷണൽ സൊസൈറ്റൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ ഫുൾഫിൽഡ് ആ പറഞ്ഞ വേർഡുകൾ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഗിവൺ ബൈ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഈ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തത് ഇന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡാഷ് കൊടുത്ത് എഡ്വിൻ ഫ്ലിപ്പോന്നോ തൊട്ടടുത്ത് വേറൊരാൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തുണ്ട് ആളുടെ പേരോ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒന്നും പെടാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും ആളുടെ പേരോ ഏറ്റ ചിലപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോ ഓർത്തിരിക്കാൻ ഇതിന്റെ എഡ്വിൻ ഫ്ലിപ്പോ കൊടുത്ത ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായ ഏ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം അവരെ എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം അവരെ എങ്ങനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ എല്ലാം നോക്കുക
ഒരു പേരാണ് ചില പേരൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പേരൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ഒക്കെ നോക്കി ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പേര് വിളിക്കുമ്പോ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ പേരൊക്കെ തെറ്റി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സ്റ്റീഫൻ ടെൻ ആണ് ഞാൻ വായിച്ചത് ആൻഡ് യു മൈറ്റ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊണൗസ് ചെയ്തോളൂ ഒരാളുടെ പേരാണ് സ്റ്റീഫൻ ടൺ ബി യു എൻ എൻ സ്റ്റീഫൻ ടൺ ഒരാളാണ് ടൺ ടൺ ആൻഡ് സ്റ്റീഫൻസ് എന്നല്ല അതൊന്നും തിരിക്കണം ഓക്കെ സോ വട്ട് ഈസ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഗീവൺ ബൈ സ്റ്റീഫൻ ടൺ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് അട്രാക്ടിംഗ് ഹോൾഡിംഗ് ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ മാനേജേഴ്സ് ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻ ആണ് പുള്ളിക്കാരം കൊടുത്തേക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോസസ് ഓഫ് അട്രാക്ടീവ് അട്രാക്ടീവ് ചെയ്യാം എംപ്ലോയീസിനെ ഞാനൊരു ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ എന്നിലേക്ക് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ബിസിനസ്സിലേക്ക് തൊഴിലാളികളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ തൊഴിലാളികളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് തൊട്ട് താരെ പറയുന്നത് അന്നേരം പറയാൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഈ അട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളെ അവിടെ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എനിക്ക് എന്റെ ബിസിനസ് ഇന്ന് വിട്ടുപോകരുത് കാരണം വന്നിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഓ നല്ല കഴിവുള്ളവരാണ് എഫിഷ്യന്റ് ആണ് നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് അവരെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ എന്റെ ബിസിനസ്സിന് കഴിയണം അതിന് വേണ്ടി അവരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതും പറയുന്നത് അപ്പൊ പറയാം പിന്നെന്താ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ ഇതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് മോട്ടിവേഷൻസ് ഉള്ള അല്ലെ ചില നമ്മളിപ്പോ വണ്ടിയില ഇന്ധനം തീർന്നു നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ പെട്രോൾ ഡീസല് കുറയ്ക്കൂലേ എന്താ കാരണം വീണ്ടും ഒന്നും ഓടണമെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ എനർജി ആയിട്ട് ഓടണമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഓട്ടം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പവർ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വരും അല്ലെ അതുപോലെ മനുഷ്യന്മാർ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് എനർജി ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് കുറഞ്ഞു പോകും കാരണം നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പല ഘടകങ്ങളും അതിന് കാരണങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആകേണ്ടി വരണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം എങ്ങനെ അട്രാക്ടിംഗ് പ്രോസസ് ഓഫ് അട്രാക്ടിംഗ് ഹോൾഡിംഗ് ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഓൾ ലെവൽസ് ഓഫ് എല്ലാവരെയും മാനേജർമാരും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരെയും അട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഹോൾഡ് ചെയ്യുക മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന പ്രോസസ് ആണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്നാണ് സ്റ്റീഫൻ ടൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ ഫീസ് അറിയാൻ ഈ മൂന്ന് വേൾഡ് വാർത്ത എന്താ മതി ഏതൊക്കെയാ പ്രോസസ് ഓഫ് അട്രാക്ട് ഹോൾഡിംഗ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ായോ അതാണ് സ്റ്റീഫൻ ഡെറ്റ ഡെഫിനേഷൻ മൂന്ന് ഡെഫിനേഷനും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ആണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് എളുപ്പം ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നാമത്തെ ഏതാ പേഴ്സണൽ ഡെഫിനേഷൻ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു ജനറൽ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തു അതിനകത്ത് വേറെ ആരും ഡിഫൈൻ ചെയ്തതല്ല അവിടെ ആ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട വാക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് മാൻ പവർ അത് ഓർത്താൽ മതി ഇഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് മാൻ പവർ ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഒരു ജനറൽ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് അടുത്തത് എഡ്വിൻ സ്റ്റിപ്പോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷനില് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് ഡിറക്ടിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതെല്ലാം ചെയ്ത് എന്താ പറയാ ഓർഗനൈസേഷന്റെ സാമൂഹ്യപരമായ വ്യക്തിപരമായ സംരംഭപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമാണ് പേഴ്സണൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്നാണ് എഡ്വിൻ ഫിലിപ്പോ പറയുന്നത് ആ വേർഡുകളെല്ലാം അടുത്തത് സ്റ്റീഫൻ ടൺ പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്രോസസ് ഓഫ് അട്രാക്ടിംഗ് ഹോൾഡിംഗ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് പീപ്പിൾ എല്ലാവരെയും അട്രാക്ട് ചെയ്യാനും ഹോൾഡ് ചെയ്യാനും അവര് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അത് ഏത് ലെവലിലൊക്കെ ഉള്ള മാനേജേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാഫോ ആര് തന്നെ ആയാലും ഓക്കെ മൂന്ന് ഡെഫിനേഷൻ കിട്ടിയോ ഇനി എന്താണ് അട്രാക്ടിംഗ് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാ ബൈ ഓഫ് മോണിറ്ററി ആൻഡ് നോൺ മോണിറ്ററി ഓഫ് അവാർഡ്സ് അതായത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ജോലിക്കാരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പുതിയ പുതിയ ജോലിക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ പരസ്യം കൊടുക്കും അല്ലെ വാണേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് സാലറി വിൽ ബി പ്രൊവൈഡ് ഇത്ര ഇത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂലേ അപ്പൊ അത് മോണിറ്ററി റിവാർഡുകളാണ് ഓക്കെ ഇനി അതും കൂടാതെ അത്ര ഇടയ്ക്ക് ഇനി ചില ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മളുടെ പേരിൽ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നു അതവിടെ
സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് എനിക്ക് ഇവിടെ നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കിട്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ട് എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ വളരെ എന്താ പറയാ കോപ്പറേറ്റീവ് ആണ് എന്നോടൊപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആർക്കും അറിയോ അതും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുള്ളൂ അതേസമയം നമ്മളോട് ആരും സഹകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ നമ്മളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റ് ഭാഗത്ത് നിർദ്ദേശം സപ്പോർട്ട് പല രീതിയിലും നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പത്ത് രൂപ കുറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല അവിടെ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞ നമ്മളെ കൂടി ചാടോ ഇല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ മനുഷ്യന്മാരുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആണോ അതാണ് ആ ആസ് അതാണ് ഹോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബൈ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഗുഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഇംപ്രൂവ്ഡ് വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് നല്ലൊരു വർക്കിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ദ ഹാവ് ടു ഫോളോ സം പ്രോഗ്രസീവ് പ്രാക്ടീസസ് ഓരോ ജോലിക്കാരും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഓരോ ദിവസം മാറി മാറി വരുന്ന പല രീതികളും പല പോളിസീസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓരോരുത്തരും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ പോളിസീസ് ഒക്കെ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ക്രിയേറ്റ് പേഴ്സണൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമ്മള് സന്തോഷത്തോടെ സംതൃപ്തിയോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോളിസീസ് ഒക്കെ രൂപീകരിക്കാം എംപ്ലോയീസിന് അത് അഫോർഡബിൾ ആയിരിക്കണം അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കണം പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാതിരിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രോഗ്രസീവ് പ്രാക്ടീസും പോളിസീസും ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ക്രിയേറ്റ് പേഴ്സണൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എമങ് ദ എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിന് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള അവർക്ക് തൃപ്തി കൊടുക്കുന്ന സംതൃപ്തി കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രാക്ടീസസും പോളിസീസും ആയിരിക്കണം ഹ്യൂമൻസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന പല എന്താ പറയാ ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും അത് ചിലപ്പോ അവരെ എന്താ പറയാ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മെന്റലി അവർക്ക് ഡിപ്രഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന പോളിസീസും പ്രാക്ടീസസും അത് നടപ്പിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ആ മൂന്ന് വേർഡുകളും അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ മൂന്ന് ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു ആ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റീഫൻ ആൻഡ് ഡാൻ നൽകിയ ഡെഫിനേഷനിൽ മൂന്ന് വേർഡുകൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ടേമുകൾ അട്രാക്ടിംഗ് ഹോൾഡിംഗ് ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റ് ആ മൂന്ന് വേർഡും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് കേട്ടോ മൂന്ന് വേർഡിന്റെയും എക്സ്പാൻഡ് എന്താ പറയാ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തുണ്ട് അതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് യെസ് ഇവിടെ നിർത്താണ് രാവിലെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ വരെ എടുത്തത് ക്ലിയറായോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായ ഇവിടെ വരെ തൊണ്ണൂറ്റി ഇല്ലാട്ടോ രണ്ടര രണ്ടരയെ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ടു അര ക്വാർട്ടർ പേജസ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ വായിച്ച് വായിച്ച് മനസ്സിലായി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വേർഡ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബട്ട് നമ്മുടെ എക്സാംസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്സ് ആയതുകൊണ്ട് സെന്റൻസിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ആ സെന്റൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അത് കുറെ പ്രാവശ്യം വായിച്ച് വായിച്ച് പഠിക്കുമ്പോ ആ അത് ക്ലിക്ക് ആകും ഞാൻ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പല ടെക്നിക്സും പറഞ്ഞു തന്നെ ഓക്കെ അല്ലെ ഓക്കെ സോ അടുത്ത ദിവസം കാണാം അല്ലേ താങ്ക് യു മാം ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു മിസ്